All right, let's pray. So now we'll go. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you so much for this time that we have together. We ask that as we study your prophetic word, that you would guide us into a complete truth. We pray that you would sanctify us through this word. We ask for the presence of the Holy Spirit. Cerem prezența Duhului Sfânt. We ask for the outpouring of the latter rain. Cerem revărsarea ploii târzii. And that the angels would minister to us uh, through this study. Și uh, cerem îngerilor să ne slujească în timpul acestui studiu. We thank you for your blessings thus far and we ask for the continued uh, outpouring of your, of your blessings. Îți mulțumim pentru binecuvântările tale până acum și cerem revărsarea continuă a binecuvântărilor tale. In Jesus' name. În numele Lui Iisus. Amen. Amen. You should be over here. Okay. Yeah. I yeah. worried you were going to get in each other's way. You're right. Okay. Uh, don't you have some notes? Do I have some notes? I don't need your notes. I assume. Can you go to yours? Go to yeah. mine. Go to your mine right here. Then I have to cite the pages. Mm-hmm. Yeah, I will need to. I, I guess I'll need to okay. cite the page numbers, but that's about it. We are on page 124. Suntem în notițele noastre la pagina 124. Okay. So what I want to talk about for the next couple days. Ceea ce vreau să vă prezint în următoarele două zile. Is the book of Daniel, uh, or the Daniel chapter 11. Este cartea lui Daniel sau Daniel capitolul 11. And we want to talk about the repetition of verses 1 to 39. Uh, vrem să vorbim despre repetarea versetelor de la 1 la 39. Okay. So I want to ask a question first. Uh, vreau întâi să pun o întrebare. I want to do some review. Vreau să fac o recapitulare. Can we name a couple of the things that we've learned thus far? Putem să numim câteva lucruri pe care le-am uh, învățat până acum? What topics have we covered thus far? Ce uh, învățături, ce subiecte am uh, prezent, s-au prezentat, uh, s-au acoperit uh, până acum? Minorite history, repetition of history. The repetition of history. Repetarea istoriei. Millerite history. Istoria milerită. What else? Ce altceva? Reform lines. The reform lines. Liniile de reformă. The first and the second rise of, papers, of the papacy. Okay, the rises of the papacy. La ridicările papalității. Latter rain. The latter rain. Ploaia târzie. The ceiling. The ceiling. Ah, sigilare. Now, why are all these things important? De ce sunt toate aceste lucruri importante? What do they do? Ce fac aceste lucruri? They're happening now. My... Did is you yeah, they're happening now. What did Sentem Blackum? We gather them and put them here. We okay, we, yeah, we gather them. We have to gather these truths. Trebuie să adunăm aceste adevăruri. What are these truths gonna do for us? Ce vor face aceste adevăruri pentru noi? They'll prepare, they'll strengthen us. They'll prepare us, they'll strengthen us. Okay, no, they prepare for the prediction. For the prediction that you're going yeah. <laughs> simpler. <laughs> Uh, no, you're for, all right. These are for, all right. For sanctification. Okay, so let's let's. One of my brothers were. I think I think someone said it, but my brother, my brother Daniel, today covered what topic? Cred că fratele Daniel a prezentat ce ce subiect a prezentat fratele Daniel? The latter rain. The latter rain. Ploaia And what is the latter rain? What is? How do I ask this question? Uh, What is the latter rain? Uh, what is the purpose of the latter rain? Now, don't give me a prophetic answer. What does it literally do? 
Care este scopul ploiei târzii? Nu, nu vreau un răspuns profetic, ci ceea ce, ce face ea în mod literal. That's prophetic answer. To, 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 go, to get the plant to, to ripen. No, the, uh, that's right, that's true. That's right. Ok, yeah. asta e bine. That's what it does. Da, asta face. Christ in me, the hope of glory. Uh, in Christos in mine, uh, nădejdea slavei. Uh, it awakens me. You're, now, you all, you all broke me. the first rule. Cu toții ați... Uh, Are you at, you broke, you, you broke what I asked you to, what I asked you to do. Cu, ați, încăl, ați încălcat ceea ce v-am cerut să, să nu faceți. Dar, We wanted to keep it just to the, to the literal level. Am, am vrut să prezentăm, să păstrăm discuția la nivel literal. And my sister said it. Și sora mea a spus. She said that it prepares the rain, it prepares the fruit for what? Sora mea a spus că pre, pregătește fructul sau rodul pentru ce? Uh, harvest. For the harvest. Pentru seceriș. So the rain, deci ploaia, this is my rain, it prepares us for the harvest. Ne pregătește pentru seceriș. Okay. When's the harvest at the end of the world? Uh, când este secerișul la sfârșitul lumii? Now before, some of us, I'm not sure of all the levels of understandings we all have. Uh, în primul rând, nu sunt sigur de... Sunt sigur că avem, poate, niveluri de înțelegere diferite și nu sunt sigur de ce nivel de înțelegere aveți fiecare. But at the basic level, dar la nivelul cel mai de bază, de temelie, or the generic level, if sau, I can say it that way, sau la nivel general, dacă pot să zic în felul acesta, when is the harvest? Când este secerișul? Cum? Before the coming of Christ. Before the coming of Christ. Înainte de venirea lui Hristos. When the probation closes. When probation closes. Când timpul de probă se închide, when it's ripe, ripe. When the fruit is ripe in the, in probi- well, I guess you're mixing symbols, but it's at the close of probation. Este la închiderea timpului de probă, da? Okay, so we have the close of probation. What's the close of probation? Um, is it I H I H? Închiderea. Uh, actually, no. Let's do it like this. Yeah, because this is the close of grace. That's the close of Christ? The grace. Oh, close, close of, of grace. grace. Okay. We have this expression. Okay. ITP. ITP. Închiera timpului de prob. Okay. Da? ITP. <laughs> so the rain, Așadar, ploaia, is to prepare us for the time of harvest. Uh, trebuie să ne pregătească pentru timpul secerișului. Because what are we? Pentru că ce suntem noi? We're plants, we're fruit. Suntem uh, plante, suntem roade, da? We're, we are part of the parable. We are the parable. Suntem o parte din parabolă. Noi suntem parabola. And the parable I'm speaking of și în parabola de care vorbesc is the parable that God has used este parabola pe care Dumnezeu a folosit-o to illustrate His work on the earth. pentru a ilustra lucrarea Lui pe pământ. And one of those parables that He uses și una, una dintre acele parabole pe care le folosește is nature. Este natura. So nature tells us our nature tells us about God and his plan and his work. Natura ne spune despre Dumnezeu, planul lui și uh, lucrarea lui. Now I obviously couldn't understand my brother's presentation due to the language difference. Bineînțeles că n-am putut să înțeleg prezentarea fratelui meu din cauza diferenței de limbă. But I'm going to assume some things he probably did say, hopefully. Uh, uh, dar voi presupune anumite lucruri pe care le-a zis. Sper că le-a zis. What is the latter rain? Ce este ploaia târzie? A message. It's a message. A teaching. Yeah, un mesaj. Un so a message pură. comes. Uh, un mesaj vine. Based solie, upon our, based upon the model we're operating with. Bazându-ne pe modelul pe care lucrăm. A message comes before probation closes. Un mesaj vine înainte de uh, închiderea timpului de probă. In this message. Și acest mesaj. Does what? What did we say? Ce face el? Ce am spus noi că face? It prepares you. Te pre- pregătește. It gets you ready for this point. Te pregătește pentru acest punct. And if you don't have that rain, și dacă nu ai acea ploaie, if you don't have the latter rain, dacă nu ai ploaia târzie, you won't, you won't be prepared, you won't be ready for when the door closes, when your probation ends. Nu vei fi pregătit, nu vei fi gata pentru uh, închiderea timpului de probă când se închide ușa. We following so far? Înțelegem până acum? Amin? Ok. So, We mentioned another thing that one of our uh, one of our 
one of the speakers here spoke about. A menționat uh, un alt lucru despre care unul dintre vorbitorii noștri a vorbit, a spus. And that was the um, it was Daniel 1140 to 45. Și acela a fost Daniel 11 40 la 45. Now what is Daniel 1140 to 45 give us? Ce ne oferă Daniel 11 40 la 45? What does it tell us? Ce ne spune acest aceste ce ne spun aceste pasaje? A lot of things. Multe lucruri. But what is it applying um, Where do we apply it? Let's start there. Where do we apply it? Dar unde le aplicăm pentru început? In our time, no. Now. Now. Acum. So what did, we, what did we say verse 40 represents? Ce am spus că reprezintă versetul 40? Daniel 11, verse 40. Daniel 11, cu 40. Do you want to read it? Yeah. The time of the end. The time of the end. Timpul sfârșitului. Okay, so at the time of the end, Așadar, la timpul sfârșitului, there's going to be this interaction between the king of the north and the king of the south. Va exista această interacțiune între împăratul de la miază noapte și împăratul de la miază zi. And this interaction, și această interacțiune, is a back and forth. The king of the north does one thing, the king of the south. Este o continuă de la unul la celălalt. The king of the north does one thing and the king of the south does another. Odată face împăratul de nord ceva, apoi cel de sud și tot așa. And where did we mark the first interaction in Daniel 11 verse 40? Și unde am marcat prima interacțiune din Daniel 11 cu 40? Prima interacțiune între cei doi. Mai bine zis când? Când am marcat? 1798. 1798, da? When when atheistic France takes out or uh, kills the papacy. Când uh, Franța ateistă, să zicem, uh, eliminează sau omoară papalitatea. And the Pope is going to die in captivity. Și papa va muri în, în ro- captivitate, în robie, în exil. But the verse isn't over. Dar versetul nu s-a sfârșit. There's still the retaliation. Încă există această răzbunare a împăratului de nord. When does the retaliation take place? Când are loc răzbunarea? 1989. 1989. So in 1989, what did we say? So, uh, 1989. You have verse uh, Daniel 11, verse 40. Avem Daniel 11 cu 40. And what message arrives? <coughs> Sora What message arrives? Care a făcut linia de reformă. Ce să lie să se ște? The time of the end? It's, it is the time of the end, but what arrives at the time of the este end? Este timpul sfârșitului. La ce să lie să se ște la timpul sfârșitului? The first? The first angel's message. Prima să lie îngerească. Îngerească. And what does the first angel's message tell you? Și ce vă spune prima să lie îngerească? That the, the time of judgment, the hour of the judgment has come. The has hour come. of judgment has come. Că a venit ceasul judecății. And what do we know comes right after the judgment? Și ce știm că vine chiar după judecată? As I believe someone said it earlier about the I forgot exactly how someone said it. But anyway, um, the time of judgment have arrived, arrived and that is the time of the harvest as we're saying here. Timpul judecății sosește și acela este timpul secerișului. And what comes after the time of harvest? Ce vine după timpul secerișului? Who comes? Who comes after day, the harvest? The day of the Lord. Uh, cine vine după seceriș? The king. The king, Christ. Da? Împăratul, Hristos. So Christ is going to come. Așadar, Hristos va reveni. So what we learn from Daniel 11, verse 40, așadar, ceea ce am învățat noi din Daniel 11, cu 40, is that we're at the end of the world. Este că suntem la sfârșitul lumii. Which I think we're all familiar with. Uh, lucru cu care cred că suntem cu toții familiarizați. And what did we say the message of What did we say the message of um, of uh, 1989 is? What is that message that's being given there? Ce am spus că este mesajul din 1989? The, fir- the beginning it's, of It's the beginning, the it's the first angel's message. Este începutul, este prima solie îngerească. What truth what happens at the time of the end? Ce Dan- se Daniel 12:4. La timpul sfârșitului în Daniel 12:4. I 
I'm sure it was covered. Sunt sigur că s-a prezentat. The, the knowledge shall increase. Knowledge shall increase. Why does knowledge increase? De ce crește cunoștința? Because the book is unsealed. The book is unsealed. Pentru că este desigilată o carte. A prophetic truth is unsealed and knowledge increases. O un adevăr profetic este desigilat și uh, cunoștința crește. What was that truth? Ce a fost acel adevăr? Uh, Daniel 11:40-45. Daniel 11:40-45. Daniel 11 cu 40 la 45. Okay. 40 to 45. Okay. <coughs> so this message, the message of the last six verses of Daniel was unsealed of Daniel 11. Acest mesaj, mesajul ultimelor șase versete din Daniel 11 a fost desigilat. And now it becomes a testing truth. Și acum el devine un adevăr de testare. And it tells us și ne spune in part what it tells us parțial ce ne spune is the work that the man of sin or the papacy will do from 1989 to the close of probation. Este lucrarea care pe care omul fără de legi, papalitatea o va face din 1989 până la închiderea timpului de probă. And brother Vadim covered this uh, covered this topic. Și fratele, fratele Vadim uh, a prezentat acest uh, subiect. So, this message, așadar acest mesaj began uh, or sorry, let me ask you this first. Let me uh, let's let's go back. So, let's switch gears for a moment. Haideți să uh, oh, schimbăm put, I don't know that's where to say that. Okay. Uh, so haideți să schimbăm subiectul pentru un anumit uh, pentru un moment. Let's talk about Christ. Haideți să vorbim despre Hristos. How does Christ des- describe himself? Christ doesn't talk about himself much. Cum se descrie Hristos pe el însuși? Hristos nu vorbește despre el însuși prea mult. Um, but one of the things he says, or let me ask you, what is one of the things he says care about este himself? Unul dintre lucrurile pe care le spune despre el însuși. Whoever saw me saw the Father. Okay, that's true. Da, este adevărat. I did not come to do my father's will, but his father. Okay. There so let's talk about the character of Christ. Haideți să vorbim despre caracterul lui Hristos. What what he is or, or how he describes himself in the, in that way. Uh, cum este el sau cum se descrie el în felul acesta? The way the life. The way the life the truth. The the good shepherd. He's a good shepherd. All the correct answers. Cel bun. It's just not the one I'm looking the for. Beginning and end. <laughs> <laughs> so in Revelation Așadar, în Apocalipsa, How does Christ describe himself? Revelation chapter 1. Cum se descrie Isus Hristos în Apocalipsa? The Alpha and the Omega. Este Alpha și Omega. Where does that principle come from in the Bible? In Revelation, de, we see it in Revelation, but where does it come from? De unde vine acest principiu din Biblie? Îl vedem în Apocalipsa, dar de unde vine el? Does anyone know what book? We'll start there. Știe cineva o carte din care Isaiah Isaiah, in the book of Isaiah. In Carta lui Isaiah. Now that truth, the truth that he is... So in the book of Isaiah, we see, we see this character of God. Așadar, în Carta lui Isaiah, vedem acest uh, caracter al lui Dumnezeu. And it's reiterated in Revelation. Și este reluat, reprezentat în Apocalipsa. And that character is that he's the first and the last, the beginning and the end. Și acel caracter este că este începutul și sfârșitul, da, primul și ultimul. Now Isaiah, acum Isaiah, makes this distinction how do i say this isaiah isaiah talks about the character of christ throughout yeah. several chapters isaiah vorbește despre caracterul lui Hristos în or the character of god sau a lui Dumnezeu în câteva capitole now what's the controversy why is isaiah talking about what christ is or isn't or what god is or isn't care este controversa de ce isaia vorbește despre ce este sau ce nu este Dumnezeu? Why is, why is God saying I'm the first and the last? What, what is his motive? De ce vorbește, de ce spune Dumnezeu că este uh, primul și ultimul sau cel de și cel de urmă? Care este motivul pentru care spune lucrurile acestea? He's unchangeable. He's a, th- those, that's true. He's unchangeable. Este adevărat, da. este But it's not why he's nu telling se us. Schimbă asta. Așa este. In the context of Isaiah, there's a crisis going on. Dar nu, nu din cauza asta ne spune, ci în contextul lui Isaia are loc o criză. We're not going to go there. If nobody knows it, that's okay. Yep. Nu vom... 
In the context of idolatry. Idolatry. In context of idolatry, da? So there's a controversy over idolatry. Există o controversă cu privire la idolatrie. And God through Isaiah, și Dumnezeu prin Isaia, is going to describe his character. Va descrie caracterul său. Now the controversy is between is between God and idols. Controversa are loc între Dumnezeu și idoli. And God is going to prove to the reader și Dumnezeu va demonstra cititorului that he is greater than idols. Că el este mai mare decât idolii. And he only gives one proof that I'm I I believe he only gives one proof. Și el dă doar o singură dovadă. And that proof și acea dovadă is that he's the beginning and the end. Este că el este începutul și sfârșitul. Now in the context as you go through the chapters that takes uh, let, let me say it this way. Um, he's describing his, the, his His character. El își descrie caracterul. And that character of being the beginning and the end și acel caracter, așa anume, a fi începutul și sfârșitul makes him better than idols. îl face mai bun decât idolii. Why does it make him better than idols? De ce îl face mai bun decât idolii? There's probably a lot of rise, right answers to that. Probabil că sunt multe răspunsuri la aceasta. Because men like idols. There's nobody else like him. There's, no, there's nobody else like him, but nu mai este ca nu-i așa? He's beginning, uh, he's creator from the beginning. Now, what he tells us, Cum, ceea ce el spune, the reason it's important, nou, motivul pentru care ceea ce ne spune este important, is because of prophecy. Este din pricina profeției. He says, can your idols tell you the beginning and the end of a thing? Uh, el spune, pot idolii voștri să vă spună începutul și sfârșitul unui lucru? Can they declare from the ancient people the things that are going to happen? Pot ei să declare... Uh, de la poporul din vechime lucrurile care se vor întâmpla în viitor and they can't of course și bineînțeles că ei nu pot because they're imaginary they're pentru not real. că ei sunt imaginari nu sunt real so the way the lord proves his divinity așadar modul în care Dumnezeu și dovedește uh, dumnezeirea divinitatea is by his his character of being the first and the last este prin uh, caracterul său și anume să fie Uh, cel din tâi și cel de pe nu- And if I, can, if I can rephrase it, și dacă pot să o, o reformulez, he tells us his character. El ne spune caracterul or, sorry, său. Uh, let me, his character is a prophetic character. Let me caracterul say său este unul profetic. So this prophetic character of Christ Așadar, acest uh, caracter profetic al lui Hristos is his claim to fame. It's his claim of divinity. Este să zic dovada divinității sale. It makes him better than the idols. Îl face mai bun decât toți ceilalți idoli. So, let me ask you a question. Haideți să vă pun o întrebare. If you're let's talk about character. Haideți să vorbim despre caracter. So let's say you're a a lazy person. Să presupunem că ești o persoană leneșă. Like really lazy. Ai foarte leneșă. Um, My laziness, lenevia mea, is going to, or let me ask, let me ask it as a question. I just have to another question. Uh, no, <laughs> what is my laziness going to affect? Ce va, cum mă va afecta sau ce va afecta lenevia mea? Everything. Everything. Da, it's, totul. It's going to affect everything. Nu va, va, va afecta totul. If I'm at work, dacă sunt la lucru, la muncă, I'm going to do sloppy work. Voi face o muncă leneșă sau de mântuială, așa, doar ca să treacă timpul, ca să... If I'm studying the Bible, dacă studiez Biblia, I'll study it lazily. O voi studia în mod, într-un mod leneș. I won't get to the real part of the problem. Nu voi ajunge la inima problemei, la sămânța problemei. If I'm going somewhere, dacă merg într-un anumit loc, I very well may be late. S-ar putea să fiu uh, întârziat. So my laziness, așadar lenevia mea, that character, acel caracter, affects everything I do. Afectează absolut tot ceea ce fac. And we probably see this in each other. Și probabil vedem asta unul la celălalt. Ne vedem între noi în felul You know, someone who's really hard working. Cineva care este chiar muncitor. Often those people don't, they don't stop. Adesea acei oameni nu se opresc. 
they bounce around, they go from project to project, thing to thing, and they just keep moving. Ei se uh, mișcă de colo până colo, merg de la un proiect la altul și tot uh, înaintează în felul acesta. And my point și ideea mea is that character trait is pervasive. Este că trăsăturile de caracter uh, influ- se pătrund în toate uh, sferele vieții. And it affects everything that person does. Și afectează tot ceea ce face acea persoană. Everything you do or everything I do. Ce, tot ceea ce faceți dumneavoastră, tot ceea ce fac eu. So God, așadar Dumnezeu, we're made in the image of God. Suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu. So if something is true for us, așadar dacă ceva este adevărat pentru noi, it very well, it very well may be true for God. Uh, s-ar putea foarte bine să fie adevărat pentru Dumnezeu. Obviously within limit. Bineînțeles, cu anumite limite. So, character, așadar, caracterul is something we have and it's something God has. Este ceva pe care îl avem noi, dar îl are și Dumnezeu, caracterul. God's character, dar caracterul lui Dumnezeu, is that he tells the end from the beginning. Este că el ne spune sfârșitul de la început. So, that character trait, that quality, așadar, acea calitate, acea trăsătură de caracter If it follows the same rules that we follow Dacă in our character, urmează aceleași reguli pe care noi le urmăm în caracterul nostru, that quality must be pervasive in the work of God. Acea calitate trebuie să se vadă în toate lucrările lui Dumnezeu. When God does something, când Dumnezeu face ceva, he can't help but do it in a way that is in accordance with his character. El nu poate să o facă altcumva decât într-un mod în care este conform caracterului său. And his character, și caracterul său, at least part of it, cel puțin o parte din el, this part that he's described for us, acea parte pe care a descris-o pentru noi, is that he's the first and the last. Este că el este începutul și sfârșitul. That he is prophetic by nature. El este profetic prin natura lui. Conceptualize that. That's a deep thought. Uh, gândiți-vă la asta. Asta este o idee profundă. So, everything God does should have that have that thumbprint if i can say it, that unique thumbprint tot ceea ce face dumnezeu are acea amprentă which unică and, and we know every thumbprint's unique uh, did you already yeah, explain yeah, that okay that's yeah. good uh, so when the when god uh, și atunci când dumnezeu is creating is inspiring humans to write the bible inspiră oamenii să uh, scrie biblia And he's interacting with humanity and și giving them truth. Interacționează cu umanitatea și le oferă adevărul. It has to be one prophetic. În primul rând aceste adevăruri trebuie să fie în primul rând profetice. But two, it needs to follow the principle. Continue. It needs to follow the principle that he's the beginning and the end, the first and the last. Ele trebuie să um, se supună principiului că el este începutul și sfârșitul. Now, one thing I won't be able to cover. Un lucru pe care nu îl voi putea prezenta sau acoperi. And I have to take it for granted. Trebuie să îl iau de bun. But I know some of us are new. Știu că unii dintre voi sunteți noi. And so when we get to this point, I will try to explain it as thoroughly as I can within the time limit. Așa de atunci când ajung la acel punct, vreau să l Prez, prez, uh, prezint cât de detaliat uh, pot în timpul pe care l-am. So as we said, if I'm going I'm to kind of move this line over here a little bit. Așa cum slightly. am spus, vreau să mut această linie de aici aici. So 1989 marks the the arrival of the first angel's message. 1989 marchează sosirea primei solingerești. In this message, iar această solie, it tells us that judgment's coming. Ne spune că judecata vine and that judgment și acea judecată is your close of probation, your time. Este închiderea timpului tău de probă. And as we said soon after that, și așa cum am spus curând după aceea, you have the coming of Christ. So you know you're at the end. Venirea lui Hristos, deci știm că suntem la sfârșit. Now if you look at the time of the Millerites, dacă privim la vremea mileriților, What date is this in the time of the Millerites? Let's do line upon line for a moment. Ce dată este aceasta din timpul mileriților? Haideți să facem pentru un moment linie peste linie. 1798. 1798. 
1798, okay. Okay. And what message arrives? The first message. The first, the first angel's message. Prima solia angelesca. But let's talk about what was that specific message that Miller received. Ce a fost mai specific solia pe care a primit-o William Miller? So we. There's, the, yeah, the there's fact, obviously yeah, the, the fact that okay, the so Christ let's, will come. So let's let's time. talk about it this way, or let me add, let me say it this way. Um, at the time of the end, what what happens? What did we say already? I just said a formula. James spus că s-a întâmplat la timpul sfârșitului. Something is what? Ceva? It's unsealed. Este desigilat. So truth is unsealed. Așadar, adevărul este desigilat. And that truth. Și acel adevăr is the message that the Lord is giving to that generation. Amen. Este solia pe care Dumnezeu o dă în acea generație. Amin. Okay. So what message? What specific truth? Ce mesaj? Ce adevăr specific? <laughs> you answered the question. What? Daniel 11, 14, 13. The so so let me Christ, let's let's say it this way. The rules of interpretation. Sister White says. Ellen White spune that when the book of Daniel is unsealed for Miller. Că atunci când cartea lui Daniel a fost desigilată de la William Miller, that it wasn't the whole book of Daniel that was sealed. Nu toată cartea lui Daniel a fost sigilată. There was a specific thing. Ci o anumită parte specifică. And she says that specific thing was. Și ea spune că acel, acea parte specifică a fost. And I, you don't have to give me all the all the individual things, but it was it was this. It was the time prophecies. Nu trebuie să-mi dați toate detaliile, dar Răspunsul este că a fost sigila, au fost sigilate profețiile de timp. No, the, they were sealed. The time prophecies were sealed. That's what I'm saying. Yeah. Au fost sigilate. Și apoi de sigilate, dar inițial au fost sigilate. The time prophecies were the specific thing in Daniel are part of the thing that were sealed up until the time of the end. Profețiile de timp au fost partea specifică din Daniel care a fost sigilată până la timpul sfârșitului. And what was the premier time prophecy that Miller was dealing with in the Millerites? Care a fost profeția de timp principală cu care William Miller se ocupa sau pe care o prezenta în timpul acela? The 2300. The 2300. The 2300 years. Cei 2300 de ani. So we have this increase of knowledge on many things, but one of them is the 2300. Avem această creștere a cunoștinței asupra multor lucruri, dar unul dintre ele este Profeția de 2300 de ani. Which pointed to what? What does it tell us? Care ne îndrepta către ce? Ce ne spune această profeție? It tells us the door is about to close. Spune că ușa este pe cale să se închidă. In 1844. Or I guess for him is 1843. În 1843, 1844. 1843 pentru William Miller. Depending on when you're looking, of course. Depinde de când Or when you're looking in the line. So This is that message was the beginning, the, the, the foundational message of the Millerites. Acest mesaj a fost începutul sau mesajul de temelia a mileriților. Predicting the close of probation. Prezicând închiderea timpului de probă. Or the prophecy concerning the close of probation. Sau profețiile legate de uh, închiderea pro- timpului de probă. Now let's recount some of the Millerite history for a moment. Haideți să recapitulăm puțin din istoria milerită. Now we're not going to go through the whole line. I just want to mention one or two points. Nu vom parcurge toată linia istoriei. Vreau să menționez doar câteva. And I'm going to take this off so I don't confuse anyone. I'm going to put this back to 1844. Voi șterge 1843 și mai pun înapoi 1844 ca să nu să nu introduc confuzie pe 20 de octombrie aici. So what comes? What comes right before the close of probation? Ce vine chiar înainte de închiderea timpului de probă? What message? Ce mesaj? Uh, August 11, midnight cry. The midnight cry. Strigătul de la miezul nopții. August 15, 18, uh, 1844. 15 august 1844. Who gave that message? Cine a dat acea solie? Samuel Snow. Samuel Snow. So Samuel Snow is going to give the midnight cry message. Așadar, Samuel Snow va da solia strigătului de la miezul nopții. What's uh, midnight cry? The S M N. S S M N. I remember that. Strigătul de la miezul nopții. Okay. So. The midnight cry comes right before the close of probation. Strigătul de la miezul nopții vine chiar înainte de închiderea timpului de probă. Now we know that this this message, uh, we know that the midnight cry comes right before the close of probation. Știm că strigătul de la miezul nopții vine chiar înainte de închiderea timpului de probă. Because the prophecy. 
The prophecy of Matthew 25. Din pricina profeției din Matei 25. Behold, okay. yeah. Yeah. Behold the bridegroom cometh, go out to meet him. Iată vine mirele, ieșiți în întâmpinare. So it's a prediction este o prezicere that the or sorry um, let me say it this way it's a message este un mesaj o solie about the fact that the door is about to close despre faptul că ușa este pe cale să se închidă so how did how did Samuel Snow come to his conclusions cum a ajuns Samuel Snow la concluziile sale because we know right before pentru că știm că chiar înainte The midnight cry. Înainte de strigătul de la miezul nopții. They had a disappointment. Ei au avut o dezamăgire. Rival of the second angel's message. Sosirea cele de-a doua solingerești. April 19th. 19 aprilie. So that message, uh, what did the Millerites lose on April 19th? Ce uh, ce au pierdut milăriții pe 19 aprilie? They lost something. Au pierdut ceva. Time. Time. Well, time. They, did, is it, did they say that? Or no, did you? No. <laughs> What did he lose? Ciao, <laughs> Pierdut. Lord, the bridegroom. There's, there's the one thing they lost that day. I guess. Ciao, Pierdut. Un lucru în acea zi. What was their message all about? Despre ce era solia lor? The second coming. It was about the second coming. What were they saying about the second coming? Despre a doua venire. Ce spuneau ei despre a doua venire? What were they predicting about the second coming? Ce preziceau ei despre a doua venire? That it's going to happen at this point, că at some point. La, la acest punct, la această dată, la o anumită dată. They could take their finger and say, this is, where the, this is when the Lord would return. Puteau pune degetul pe data în care se va întoarce Domnul. But what can't they do now? Dar ce nu mai pot face acum? They can't say when the Lord is going to return. Nu mai pot spune când se va întoarce Domnul. They lost definite time. Au pierdut timpul definit, clar. On, that, on April 19th. Pe 19 aprilie. And now, și acum, for a, a, a period of time, pentru o anumită perioadă de timp, all they're saying, tot ceea ce spun, is that the Lord's coming back soon. Este că Domnul vine curând. But Samuel Snow is going to come. Dar Samuel Snow va veni with the midnight cry message. Cu solia strigătorii de la miezul nopții. And what does he restore back to them? Și ce va restaura el? Ce le va ce le va da înapoi el? He gives them back their time. Le va da înapoi timpul, da? He says I, I have definite time. We have definite time again. El vine și le spune avem din nou o dată stabilită, timp stabilit. And what does Sister White say he used to come to that conclusion? Ce uh, spune ce spune el că a folosit el pentru a ajunge la acea concluzie? The rules, we, rules of William Miller. Well, rules of William Miller's were part of it. Da, regulile lui William Miller au fost parte. We, what's the the Miller's uh, letter? Miller's let's okay, let's go with Miller's letter. Haideți să folosim o okay, scrisoare a William Miller. So part of what he uses, o parte din ceea ce folosește, or almost fully what he's going to use, sau aproape pe deplin ceea ce va folosi el pe deplin, are the same arguments that William Miller made. Au fost aceleași argumente pe care William Miller le-a făcut almost 46 years ago. Aproape 46 de ani în urmă. When he was uh, when he was coming to his understanding of uh, Daniel 8:14. Când ajungea să înțeleagă Daniel uh, 8 cu 14. So he's looking at this history. Așa dar el se uită. He's looking back at this history. Uh, înapoi la această istorie and he look, he uses the same arguments și el folosește aceleași argumente so at the beginning of the reform at the beginning of the millerite reform line așadar la începutul uh, liniei de reformă millerite you have these arguments that william miller is making for the close of probation or for the for the return of christ let me say it that way. aceste argumente pe care william miller le face pentru uh, venirea lui Hristos and then almost 46 years later și apoi aproape cu 46 de ani mai târziu, you come to the midnight cry, ajungi la strigătul de la miezul nopții, and sister white says, și sora white spune, that the same evidence they used in the beginning is going to be used at the end. că aceleași dovezi uh, pe care le-au folosit la început vor fi folosite la sfârșit. So what I want us to see, așadar ceea ce vreau să înțelegem, is that that message that they receive or the message that is given este că acel mesaj uh, care a fost dat was the same message a fost același mesaj that they were given at the beginning uh, care le-a fost dat la început 
the message at the beginning, solia de la început, is the message at the end. Este solia de la sfârșit. Do we see that? Înțelegem asta? It's the same, it's the same evidence, the same truth. Este uh, aceeași dovadă, același adevăr. Now what changes? There's something different though. Dar ce se schimbă? Este ceva diferit totuși. That truth that William Miller had in the beginning, acel adevăr pe care William Miller l-a avut la început, now gets expounded on. Acum este dezvoltat, se dezvoltă. There's something that Miller didn't see. Este ceva pe care William Miller nu l-a văzut. Within his own argument. Chiar în argumentele pe care le folosea. Within his own evidence. Chiar în dovezile sale. In, in Samuel Snow, iar Samuel Snow is going to take that he's going to find the thing that Miller, Will, uh, Miller was missing. Va găsi lucrul sau ideea pe care William Miller o omisese. But he's not going to create it out of thin air, like we said. Dar el, așa cum am zis, nu o va, să zicem, nu o va scoate din uh, căciulă sau cumva nu o va inventa el din nimic. He uses the same evidence, the same arguments. El folosește aceleași argumente, aceleași dovezi. So what we see in this example, așadar, ceea ce vedem în acest exemplu, is that the message at the beginning, este că solia de la început, of the Millerite reform line, a reforme minerite is the same message at the end. Este același mesaj, aceeași solie la sfârșit. And this is what, what did we say this was? Și ce am spus că era acesta? The, the character of Christ. Caracterul lui Hristos. Now what is Christ doing for us? Who is he? Ce face Hristos pentru noi? Cine este el? He's the author. El este autorul. He's the creator. El este creatorul. He's the builder. El este constructorul. And what is he building? Și ce construiește el? In the time of the Millerites. În timpul mileriților. A church. O biserică. He's building a church. He's building a reform line. El construiește o biserică, construiește o linie de reformă. You could call him an artist. Îl poți numi un artist. As he illustrates these things. Deoarece el ilustrează aceste lucruri. And what he's, what every artist has. Și ce are orice artist. Is a signature. Este o semnătură. Every single one. Fiecare dintre ei. They always sign their work. Cu toții își semnează lucrarea. The, the signature, semnătura of Christ, lui Hristos, is this first and the last. Este acest, is the first and the last. Uh, este faptul că este, el este primul și ultimul. And we see it as, as his divine proof. We see this divine proof in the time of the Millerites. Și vedem această dovadă divină în vremea mileriților. So, and we could show a... a Many examples in the Bible of the first and the last being illustrated. Și putem arăta multe exemple din Biblie când este când este ilustrat principiul cel din și cel de urmă. But what the Lord has done in the Millerite history, dar ceea ce a făcut Dumnezeu în istoria minerită, is he took his thumb, his seal, este că și-a luat degetul sau amprenta sa sau sigilul său and he gave the seal of approval și a pus sigilul de aprobare by by illustrating his character or by portraying his character through the reform line prin a-și ilustra uh, caracterul prin liniile de reformă now i assume presupun uh, let's talk about another character of Christ Haideți să vorbim despre o altă trăsătură a caracterului Hristos. So, and let's, let's try to get there more quickly. But uh, Christ, what does he say about himself? Ce spune Hristos despre el însuși? Does he change? Se schimbă el? No, no, what, no there's no shadow of turning. Nu, nu, în el nu este nici umbră de mutare. There's no variableness. Nu este nicio schimbare. He's the same. El este același. Today. E, astăzi. Tomorrow, mâine, and forever, și pentru totdeauna. As he was in the past, așa cum a fost și în trecut. Always the same, în totdeauna la fel. So he's always telling us the same thing. Așa dar el în totdeauna ne spune același lucru. Now one of the things we're not going to talk about it, but I think it's worth noting. Unul dintre lucrurile despre care nu vom vorbi, dar cred că este demn de observat, is that there's only one story in the Bible. Este că există doar o singură istorie în Biblie. What's that story? Care este acea istorie? The story of salvation. The story of salvation. Amen. Now, what's another way of saying the story of salvation? 
care este un alt mod de a... Cum, este, cum putem să mai numim istoria mântuirii? Cum mai putem să-i spunem? What do we, the, we call the message of salvation today? Cum mai numim noi mesajul, solia salvării? The everlasting gospel. The everlasting gospel. Da? Evanghelia veșnică. So the everlasting gospel. Da, Evanghelia veșnică. It's the story of salvation. Este istoria mântuirii. And the Bible is only telling one story. Și Biblia spune doar o singură istorie. Where do we first see the everlasting gospel portrayed? Unde vedem pentru prima dată ilustrată Evanghelia veșnică? Genesis 3:15. Geneza 3:15. It was the sister white says. Ele nu a spus. It was the first sermon given. Că a fost prima predică din istoria pământului. And it also was. Și de asemenea, the first prophecy. A fost și prima profeție. Now why did Christ give Genesis 3:15? What or what was the why did Why did Christ give the uh, the message of Genesis 3:15? De ce a oferit, de ce a dat Hristos solia din Geneza 3 cu 15? What's the context? Care este contextul acestui verset? What has just happened? Ce ce se întâmplase recent? Adam and Eve fell. Adam and Eve fell. They sinned. Da? Adam și Eva au căzut, au, au păcătuit. And what does Christ need to do for them? Și ce de ce are nevoie să fac, ce este nevoie ca Hristos să facă pentru ei? He needs to save them. Da, să îi salveze. He doesn't need to, but he desires that outcome. El oarecum nu are nevoie să facă asta, dar el dorește să facă asta. Dar el își dorește să ca ei să fie salvați. So what he's going to do? Așadar ceea ce el va face, as my sister said, Așa cum a spus sora mea, is give them the first gospel sermon or the everlasting gospel. Este să le uh, dea prima predică a Evangheliei, uh, da? Să să Evanghelia veșnică. Yeah. And this will be for their salvation, of course. Și bineînțeles asta va fi pentru mântuirea lor. So in that's the beginning, Genesis. Acesta este începutul, Geneza. Where do we see the everlasting gospel ever Uh, last portrayed. Unde vedem um, Evanghelia veșnică ilustrată? The sanctuary. In the wilderness. Uh, I think my sister has it. <laughs> Revelation 14, yeah. Revelation 14. În Apocalipsa 14. It's actually the only place you have everlasting gospel. De fapt, este singurul loc din Biblie în care găsești ideea de Evanghelia Those words, at least. Sau, nu, cuvinte, expresia Evanghelia veșnică. So, And Sister White says, if we're familiar with, uh, with, her, with her writings on the everlasting gospel. Sora White spune, dacă suntem familiarizați cu, cuvinte, cu scrierile ei despre Evanghelia veșnică, that the same gospel that was given to Adam, or the same message that was given to John, că același mesaj, același, the same everlasting gospel, aceeași Evanghelie veșnică ce a fost dată lui Adam și, și Ioan, aceeași Evanghelie veșnică, was given to Adam and Eve. Scuze, aceeași Evanghelie veșnică care a fost dată lui Ioan, a fost dată și lui Adam și Eva. So, what we see, ceea ce vedem, is that the, the Bible, este că Biblia, in its beginning, în începutul the Bible ei, in the beginning, yeah, and in, in the Bible in the end, în începutul ei și în sfârșitul ei, both give us the story of the everlasting gospel. Amândouă ne oferă istoria Evangheliei veșnice. And what else does, uh, and Sister White also says, și Ellen White spune de asemenea that all the books of the Bible că toate cărțile din Biblie meet and end they uh, meet and they end in the book of Revelation. Întâlnesc și se sfârșesc în cartea Apocalipsei. So what we see if we bring all that kind of if we bring all that together și dar ceea ce putem să vedem dacă aducem toate acestea împreună is that there's only one message. Este că există doar uh, un singur mesaj. And when we look at reform lines și dacă ne uităm la linie de reformă, there's only one story. Există doar o singură istorie. It's the story of the everlasting gospel. Este istoria Evangheliei veșnice. And that same story is portrayed at generation after generation. Și acea istorie este ilustrată generație după generație. So we see another illustration of this beginning and the end. Așadar, vedem o altă ilustrație a acestui început so și sfârșit. So in our history, așadar în istoria noastră, what did we say is our message? Ce am spus că este mesajul nostru? Or what, what is our what message is unsealed um, in Sorry. What message is unsealed in 1989? Ce solie este desigilată în 1989? Daniel 11, 40 to 45. Daniel 11 cu 40 la 45.
Now, in the time of the Millerites, in tiempos mileriților, we saw that that message that was unsealed, am văzut că acea solie ce a fost desigilată, that same message, chiar aceeași solie, would compose, ar, uh, or would compose the midnight cry. That same message would compose the midnight cry. Acea solie ar fi, de fapt, ar, ar forma strigătul de la miezul nopții. And that message, that, that, that midnight cry message, acea solie, acel uh, mesaj al strigătului de la miezul nopții, what was its role? Care a fost rolul lui? What did it do? Ce a făcut el? To wake the virgins up. It, wake the, it woke the virgins up. A trezit fecioarele. Were the virgins prepared or unprepared at that point? Au fost fecioarele pregătite sau nepregătite la acel punct? They're unprepared. Au fost nepregătite. They're sleeping. Uh, dormeau. They're sleeping on the job. Uh, dormeau în post. Now we know that one of them made more of a preparation than the other, of Știm course. că unele dintre ele s-au pregătit mai mult decât celelalte, bineînțeles. But all of them wake up. Dar cu toate s-au trezit. And they're given this message. Și le-a fost dat acest mesaj. That midnight cry message. Acel mesaj al strigătului de la miezul nopții. And that truth. Și acel adevăr. For the Millerites. Pentru mileriți. Is going to prepare them. Îi va pregăti. For the close of probation. Pentru închiderea timpului de probă. It's that last thing they need. Este acel ultim lucru de care au nevoie. To finalize the work. Pentru a termina lucrarea. So, in our time, așadar în timpul nostru, we know that the last thing we need, știm că ultimul lucru de care avem nevoie, is later rain. Este ploaia târzie. It's going to finalize the work. Va finaliza lucrarea. So for us, așadar pentru noi, our midnight cry, strigătul nostru de la miezul nopții, Part of that message, o parte din acel mesaj, din acea solie, should be composed of the message we began with. Ar trebui să fie formată din solia cu care am început. It should be a further elaboration of that truth. Ar trebui să fie o dezvoltare mai mare a acelui adevăr mai vechi. And what I want to show us, or what I want to suggest, ceea ce vreau să vă arăt sau ceea ce vreau să vă sugerez, is that part of our midnight cry message, este că parte din mesajul strigătului de la miezul nopții, is Daniel, este Daniel 11, 11, 1 to 39, 1 la 39. Now what's interesting, ceea ce este interesant, about this this idea, despre această idee, is that there is At the beginning of the reform line, la începutul liniei de reforme, we begin with Daniel 11:40 to 45, the last six verses. Am început cu Daniel 11, 40 la 45, ultimele șase versete. But what, was, what I'm suggesting, dar ceea ce vă sugerez, is that we're going to end our reform line. Este că vom sfârși linia noastră de reformă with the beginning of Daniel 11. Cu începutul din Daniel 11. So again, you see the first and last illustrated. De a asemenea, vedem ways there. ilustrat începutul și sfârșitul. Now we did all of that. Am făcut toate acestea as a fun exercise, ca un exercițiu plăcut, amuzant chiar, and as a review, sau și ca o recapitulare. And I wanted us to see și a, am vrut să să vedem that the message that the const, um, I wanted us to see that the signature of Christ, am vrut să vedem că semnătura lui Hristos has been placed upon this truth. A fost plasată pe acest adevăr. Because over the last several years, pentru că în ultimii câțiva ani, we've seen the unfolding of Daniel 11, the chapter of Daniel 11, let me say that way. Am văzut desigilarea capitolului uh, 11 din Daniel, which is consistent with the Millerite history. Care este în conformitate cu istoria milerită. Okay. So let's let's erase this for a minute. Vom șterge acestea. Okay. So we're going to talk so as we said before, we're going to talk about Daniel 11. Așa cum am spus înainte, vom vorbi despre Daniel 11. But you can't talk about Daniel 11. Dar nu poți vorbi despre Daniel 11 without talking about Daniel 10. Fără să vorbim și despre Daniel 10. So let's go to Daniel chapter 10. Haideți să mergem la Daniel, capitolul 10. Ok. Uh, if you will read verse 1. Daniel 10 cu 1. 
În anul al treilea lui Cirus, împăratul Persiei, un lucru i-a fost revelat lui Daniel, celui ce i s-a pus numele Belteșațar. Și lucrul acesta era adevărat. Dar timpul rânduit a fost lung și el a înțeles lucrul și a avut înțelegerea viziunii. Okay. So, in Daniel 10, verse 1, în Daniel 10, cu 1, we get, we see that Daniel, um, We see, well, we see where Daniel is standing. Vedem unde, uh, să zicem, se așează unde stă Daniel. So one thing we all need to know before we begin. Unde se află în, în timp, cel puțin. Uh, un lucru pe care trebuie să-l știm înainte să începem. Uh, is, or let me, let me ask a question. Haideți să vă pun o întrebare. How many, uh, say it this way. When the Bible was written. Atunci când a fost scrisă Biblia, throughout t- all the different times that it was written, de-a lungul diferit, or all the different t- all, all the different times that uh, each portion of the Bible was written, de-a lungul diferitelor vremi în care a fost scrisă, în care au fost scrise diferitele porțiuni din Biblie, where there are verses and chapters, in care, both, or verses and chapters, let's just say, în care găsim versete și capitole, no, a, nu scuze, găsim găsim noi versete și capitole în acestea. No, no. The chapters and verses were added when the King James version was created. Versetele și capitolele au fost adăugate atunci când au fost create versete, uh, versiunea King James. Now, sometimes, câteodată, the chapters are uh, they can be misleading. Câteodată împărțirea pe capitole poate să ne conducă greșit, să ne deruteze. Because you might assume pentru că s-ar putea să presupune that for instance chapter 1 is different than chapter 2. Că de exemplu capitolul 1 e diferit de capitolul 2. When it may be a continuation of the same thought. Când s-ar putea să fie de fapt o continuare a aceleiași idei. And that is the situation we find ourselves in in Daniel chapter 10. Și aceasta este situația în care ne găsim în Daniel capitolul 10. Daniel chapter 10, 11 da. and 12. Daniel capitolul 10, 11 și 12 are all one story, one thought. Toate sunt într-o singură istorie, într-o singură idee. And that thought, și acea idee, um, that, yeah, that's good. So Daniel 10, 11 and 12 are at the same time. Daniel, așadar Daniel 10, 11 și 12 sunt în același timp. Are we all familiar with that? Suntem cu toții familiarizați cu asta? If, if You can see it through the context. You can just read it. Puteți să citiți asta din context. Puteți să vă dați seama din context. So 10, 11 and 12, it's the same thought. And 10, 11 și 12 sunt același, același capitol, aceeași idee. In verse 1, sau sunt ceva, este o idee continuă, iar în versetul 1, Daniel tells us when he is. Da, Daniel 10 cu 1, Daniel ne spune când se află la, din punct de vedere al timpului. Uh, so, When is Daniel? When is Daniel in Daniel chapter 10? Când se află, când în ce timp se găsește Daniel aici în Daniel 10 cu 1? În ce vreme? In what year? În ce an? În al treilea an al in, in the third year of Persia. Okay. Third year of Persia. Of, of the king of Persia. Uh, king of Cyrus, uh, King Cyrus, yeah. Third year of Cyrus. În al treilea an al lui Cyrus. Now, we don't get any any dates, any hard dates. From the Bible. Biblia nu ne oferă nicio dată scrisă cum avem noi datele. You know, you're not going to find a book, you're not going to find a verse that says Daniel was standing in the year, year uh, 500 or something. Nu găsim în nicio carte ceva de genul că Daniel stătea în anul 500, să zicem, al calendarului, nu știu care. But we know he's standing in the third year. Dar știm că el stă în al treilea an. Al împăratului Cirus. Does anyone know when the third year of Cyrus is? Știe cineva când este al treilea an al lui Cir? As a date. Ca și dată. In 536. In 536. Now, 536. So Daniel tells us in verse 1. Daniel ne spune în versetul 1. That he's standing in the year 536 BC. Că el se află în anul 536 înainte de Hristos. Though he's not given us the date, of course, we get that from history. De, dar el nu ne dă această dată, noi o extragem din istorie. Now, what's happening in the year 536? Ce se întâmplă în anul 536? We need some context to the story or to the the date. 
Avem nevoie de un context al da, acestei date, al acestei istorii. So it's been the, the seven the 70 years just ended. The 70 years just ended. Cele 70 de ani uh, de robie tocmai se sfârșiseră. My brother, when did they end? Fratele meu, când s-au sfârșit ei? Two years before. Two years before. Cu doi ani înainte. In the year 538 BC. În anul 538 înainte de Hristos. So Daniel, așadar Daniel sees that the 70 years is about uh, sorry. Daniel knows the 70 years has, have ended. Daniel știe că cei 70 de ani s-au sfârșit. Um, and he he's looking for what is what is he looking for in this chapter? What does he want? Ce caută el, ce dorește el în acest capitol, Daniel? He wants, a man, he wants to understand something. El vrea să înțeleagă ceva. <laughs> he, it, when, when, when he wants to understand something. El vrea să înțeleagă ceva. Let's, we're going to keep it simple. O să păstrăm lucrurile cât mai simple. What we're trying to... The time of uh, coming back from... The, the we're not going to go into what he's looking for. Okay. We're not going to go into what he's looking for, but no, no, we're, he's looking for something. He's looking for an answer. Oricum, oricum ar fi, el caută ceva, caută un răspuns. What we're, lo- what we're doing right now is we're just setting up the context of these verses. Ce facem acum este să așezăm contextul acestor versete. Because if you, need, if you want to understand a Bible passage, pentru că dacă vrei să înțelegi un pasaj biblic, you have to know the history behind that passage. Trebuie să cunoști istoria din spatele acelui pasaj. Like, like anything, or like, like any story, Precum orice istorie, you have to know who you. Or let me say it this way: If you are an investigator, dacă ai fi un uh, detectiv, ceea ce tot am da, yeah. dacă ești detectiv, um, and you're trying to and you're trying to put together the story of, of the of the crime scene, for instance. Și dacă încerci să pui la o altă piesele istoriei unei uh, scene de crimă, unei crime, you need all the parts. Ai nevoie de toate piesele istoriei. You need the you need the different testimonies, you need to know when and where and how. Ai nevoie de diferitele mărturii, ai nevoie să știi când și unde și cum. If I can say it in a silly way. Dacă pot să o zic într-un mod mai prostuț, copilăresc. We are detectives. Noi suntem detectivi. And the Lord has hidden something for us. Și Dumnezeu a ascuns ceva pentru noi. What has he hidden? Ce a ascuns el? Mana. Mana. That's Mana. true, yes. E adevărat. But let me ask you this way. Think, think, think parable. Uh, Haideți să ne gândim în parabole. What has he hid for us? Ce a ascuns el pentru noi? For us to find. Ca să găsim. No. The jewels. Treasure. Treasure. Da? Comoară, da? Bijuterii. He hid treasure for us. El a ascuns uh, comoară. Com- Where has he hid it? Unde ne-a ascuns el? In, in the ground. In the ground. În pământ. Underneath the ground. Da, sub pământ. Da. So, I'm unfortunately not a very good artist. Din păcate nu sunt un artist uh, foarte bun. So this is our tree. Aceasta este copacul nostru. So, the, the Lord, Domnul, has hidden for us a uh, buried treasure. A ascuns o comoară pentru noi. And it's And it's six. It's let's say it's ten feet under the ground. Și să zicem că este la trei metri sub pământ. So, you as a person, you as a, de- as a detective. Să zicem că tu ca și persoană, ca și detectiv, you have to know a couple things. Trebuie să știi câteva lucruri. One, unu, you have to know where you're looking. Trebuie să știi pe unde cauți. If if I said to you, dacă ți-aș spune, in the country of Romania, în România. I've hidden uh, a million dollars worth of worth of gold. Am ascuns uh, uh, valoarea în aur de un milion de dolari. I can guarantee you won't find it. Îți garantez că nu o vei găsi. It's, the country's too big. Ca, țara este prea mare. And I didn't give you enough information. Și nu ți-am dat uh, prea uh, destulă informație. So you have to know when or where, sorry. Așadar trebuie să știi unde. You have to know where you're looking. Trebuie să știi unde te uiți. And Not only do you have to know where, 
Și nu doar că trebuie să știi unde, but you have to so for instance, de exemplu, here is our X marks the spot. <laughs> Aici este, să zicem, marcajul nostru. So we have our where. Avem, să zicem, locația. But And I'm going to go I'm going to I'm going to go side I'm going to sidetrack myself a little bit here. Și voi um, a, a, mă voi abate un pic de la subiect. So we're at we're at the spot. We know it's there. Suntem la acel loc. Știm că este acolo. The guy told the man told us underneath the underneath the tree. Omul ne-a spus sub acest copac. So now we're there. Așadar acum suntem acolo. What do we need? Ce de ce avem nevoie? Tools. I need tools. Am nevoie de instrumente. So if I show up, Așadar, dacă vin acolo, if I show up to the spot where the gold is buried without my shovel, dacă vin la locul în care este îngropată comoara fără lopată, bad on me. Uh, păcat de mine, da, îmi pare. I'm foolish. Uh, sunt uh, neînțelept. I wasn't prepared for the task. Nu m-am pregătit pentru uh, căutarea pe, nu, pentru So let me ask you something. Let me ask you. Pe care să o fac. Let me ask you something. Să vă întreb ceva. What tool do we use? Ce unaltă folosim to dig for that treasure? Pentru a săpa această comoară. The rules. The rules. Regulile. What are the rules? Ce sunt regulile? Now, let me say. Uh, I'm looking for a certain word, but I'll just say it. Voi căuta, nu, cau, caut un anumit cuvânt, dar voi, voi spune altceva. The rules, William Miller's rules, regulile lui William Miller, are the methodology. Sunt metodologia. They're the tool by which we interpret the Bible. Sunt uh, un alta prin care interpretăm Biblia. Now, so when we're digging in this earth, așadar, atunci când uh, săpăm în acest pământ, and we have our shovel, și avem uh, lopata noastră, which are the tools care sunt or which I mean which are the rules sorry care sunt regulile uh, we know we're gonna, we know we have what we need to știm, be able to find the treasure știm că avem ceea ce ne trebuie pentru a găsi comoara now there's something else we need acum avem nevoie și de altceva how far did we say this 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 uh, treasure is underneath the ground cât de uh, adânc am spus că este îngropată comoara it's 10 feet la, la, este la 3 metri That's pretty far to dig with a shovel. Este destul de greu să sap cu lopata. Straight down. În jos la 3 metri. So what do we have to be? Așa ce trebuie să fim? Persistent. Trebuie să fim perseverenți. Thorough. Da, să fim să nu fim superficial. Because you don't want to be the person. Pentru că nu vrei să fii persoana. You don't want to be you don't want to be the treasure seeker, the treasure hunter. Nu vrei să fii uh, căutătorul de comori who comes to the spot where the where the where the treasure is care vine în locul în care se află comoara and you have the tool in your hand și ai un alt în mâna ta but you're too lazy to get to the bottom dar ești prea leneș să uh, ajungi la chiar să because it's difficult mea. pentru că e dificil because you have to go through dirt I, you have to go through rock pentru că trebuie să treci prin uh, să dai de pietre și de fel de fel de obstacole and so you decide Așa că decizi. I'm just going to go. I'm just going to go home. Voi pleca, voi pleca acasă. And you leave the treasure there. Și lași comoara acolo. Maybe it's even half unburied. You got halfway. Poate că chiar pleci atunci când ai dezgropat-o pe jumătate, când ai, ai săpat un metru jumătate. When we come to the Bible, când mergem la Biblie, we have to come to the Bible with certain things. Trebuie să ne apropiem de Biblie cu anumite lucruri, să avem anumite lucruri la noi. Because we're treasure hunters. Pentru că noi suntem căutători de comori. We're looking for the treasure God has promised us as Christians. Căutăm comoara pe care Dumnezeu ne-a făgăduit-o nouă ca și creștini. Now, when we begin our excavation of the dirt, or of the ground, când începem săparea în pământ, excavarea lui, And we're using our tools which are our methodology. Și ne folosim uh, uneltele care sunt metodologia noastră. One of the one of the one of the symbols of that methodology is William Miller's rules. Unul dintre simbolurile acelei metodologii sunt regulile lui William Miller. Though there's more to it. Deși sunt mult mai uh, multe reguli. 
We have to have the persistence. Unelte mai bine zis. Trebuie să avem perseverența to dig deep pentru a săpa adânc. To get all the way to the bottom. Să ajungem până la comoară. Because there's nothing worse. Pentru că nu este nimic mai rău. There's no worse, there's no there's no situation that's more destitute. Nu există nicio situație mai fără speranță. Than to be within arm's reach of the treasure decât să fii la, la, la un braț de depărtare de comoară and give up or not get it și să renunți să nu ajungi la ea to be a foolish virgin să fii o fecioară neînțeleaptă because you're only saved pentru că ești mântuit you are only saved when you get to the buried treasure When you get to the, the hidden treasure. Ești mântuit doar atunci când ajungi la comoara îngropată ascuns. And Sister White makes this clear. Și Sora White clarifică lucrul acesta. You're not saved by surface truth. Nu ești mântuit de adevăr prin adevăruri de suprafață. So when we're coming to Daniel 11, Daniel 10 and 11, așadar atunci când venim la Daniel 10 cu 10 și 11, part of our excavation of this truth. O parte din excavarea acestui adevăr is to look at the historical context. Este să ne uităm la contextul istoric. Is to look at the uh, is to read thoroughly and carefully. Este să citim uh, cu atenție and și fără uh, fără superficialitate and to apply our rules correctly. Și să ne aplicăm regulile în mod corect. So we're over we're over time so we'll end here. Deja am trecut de limita timpului și așa. And we'll pick up with uh, Daniel 10:1 to, tomorrow uh, tomorrow. Și vom continua mâine cu Daniel uh, 10 cu 1. Ok, let's pray. Haideți să ne rugăm. Dear Heavenly Father, uh, dragul nostru Părinte Ceresc, we thank you again for this time. Îți mulțumim din nou pentru acest uh, timp. We ask that you would just bless us now. Cerem ca tu să ne binecuvintezi. That you would give us the perseverance and the, uh, the understanding of our will. Ca tu să ne dai perseverență și înțelegere a voii tale. That would allow us to persevere in our study of the word. Care ne vor permite să perseverăm în studiul cuvântului tău. We ask for your guidance in the study of it. Cerem uh, îndrumarea ta în studiul lui. And we pray that we would all arrive at the uh, hidden treasure. Și cerem ca cu toții să ajungem la comoara ascunsă. And as we look as we look over the next couple days at uh, Daniel 11, și pe măsură ce în următoarele zile ne vom uita la Daniel 11, we pray that we'd be able to unearth a rich blessing. Cerem să fim capabili uh, să dezgropăm o binecuvântare bogată. We thank you, Lord. Îți mulțumim, Doamne. In Jesus name. În numele Amen. lui Isus. Amin.